بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے باروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو ہم مکلیں سٹیڈی کرنے کے لیے وہ ہے آربیٹریشن ایک نائنٹین فورٹی تو اس کے اندر آج جو ہم آج ٹاپک ڈسکس کرنے والی ہیں وہ اس کا تعلق ہے آربیٹریشن without intervention of court یعنی کہ arbitration یا سالسی عدالت کی مداخلت کے بغیر یہ چپٹر ہے اور اس کے اندر جو very next چیز جو آج ہم اس ٹاپک کے اندر ڈسکس کریں گے وہ ہے arbitration کی وہ جو اپوائنٹمنٹ ہے یا آربیٹریٹر جو ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کیسے وہ اپوائنٹ ہوتے ہیں اس کے مطالق آج ہم سٹیڈی کریں گے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے پلیٹ پا جیسٹس کائنڈلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن نوبر ہے آپ پینڈلی اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والا ویڈیو آپ کو ویلنٹ ٹائم ملتی رہے گی تو اس کی جو سیکشن تھری ہے آربیٹریشن ایک کی اس کے اندر انہوں نے ایک بہت ہی امپارٹنٹ بات کی نشندے کی ہے کہ پروویینس امپلائیڈ ان آربیٹریشن ایگریمنٹ کہ جب اس میں ویری سیمپل ہے کہ جب دو لوگ آپس میں کوئی معایدہ کرتی ہیں وہ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں وہ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی سیول وہ معایدہ کرتی ہیں یا سیول نیچر کا جتنے بھی معایدے آ جاتی ہیں اگر وہ کرتی ہیں اور ان کے درمیان اگر وہ ڈے فاسٹ کو جس دن وہ اپنا ایگریمنٹ سائن کرتی ہیں کوئی یا کانٹریکٹ سائن کرتی ہیں اس کے اندر اپنے ایگریمنٹ کے اندر اگر وہ اس بات کو منشن کر دیتی ہیں کہ ہمارے درمیان جب کوئی جھگڑا ہوگا یا ہمارے درمیان کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہوگا تو ہم بجائے عدالت کے ہم کوئی آربیٹریٹر مقرر کر لیں گے میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یا کوئی بندہ یا اگر آربیٹریٹر مقرر نہیں کرتے اس کے اندر معاہدے کے اندر اس طرح کی کوئی کلاس منشن نہیں کرتے الگ سے اگر ایگریمنٹ بھی کر دیتی ہیں تو بھی ویلین گوڈ ہے تو ہم اپنے تنازعات جو ہیں وہ آربیٹریٹر سے حل کروائیں گے تو یہ یا تو پھر وہ اپنے کانٹریکٹ کے اندر ایک کلاس منشن کر دیں گے اگر وہ اپنے کانٹریکٹ کے اندر یہ کلاس منشن نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے لیے الگ ایک وہ ایگریمنٹ کر لیں گے آربیٹریشن ایگریمنٹ اور اس کو مزید آگے ریجسٹر بھی کروا لیں گے اس کے اندر جو ٹرانز اینڈ کنڈیشن ہے وہ بھی سیٹل کر لیں گے تو ان کو پھر اجازت ہے کہ وہ اس کو کر سکتے ہیں اب یہ آربیٹریشن جو ہے یہ کیوں کی جاتی ہے آربیٹریشن اس لیے کی جاتی ہے کہ ہماری عدالتوں کے اوپر ایک تو یہ کام کا بہت زیادہ برڈن ہے اور دوسرا یہ کہ عدالتیں یہ جتنا بھی ڈیو پروسس ہوتا ہے کسی بھی کیس کے اندر وہ سارے کا سارا فالو کرتی ہے تاکہ کسی بھی فریق کو نقصان نہ پہنچے یا اس کی حق تلفی نہ ہو اور یہ آربیٹریشن جو ہے یہ ایک قسم کی ایک عدالت ہی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن یہ عدالت جو ہے یہ پنچائت یا یہ جو جرگہ ہوتا ہے اس سے الگ ہوتی ہے کیونکہ پنچائت یا جرگہ کے اندر جو ڈیسی این کیے جاتی ہیں ان کو لیگلی کوئی شلٹر حاصل نہیں ہوتا اور یہ جو آربیٹریشن ہوتی ہے اس کو قانون کے دائرے کے اندر ایک شلٹر حاصل ہوتا ہے اور اس کی جتنی بھی کروائی ہوتی ہے اس کو بزریا کورٹ اس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے یا اس ایکٹ حاضہ کے تحت اس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے تو پھر وہ جو فریقین ہیں وہ اپنی آسانی کے لیے وہ کانٹریکٹ کے اندر منشن کر دیتے ہیں تو اس کی جو سیکشن تھری ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اگر مابین فریقین اگر کوئی ایگریمنٹ سائن کیا گیا ہے اور اس ایگریمنٹ کی جو ٹرانز اینڈ کنڈیشن ہے اس کے اندر اگر ایک کلاز انہوں نے منشن کر دی ہے کہ ہم اگر ہمارے درمیان کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہوا تو ہم اس کو آربیٹریشن یا آربیٹریٹر کے طرح اس کو سم اپ کریں گے تو پھر اگر اس کا کٹیگاریکلی ادھر اگر منشن ہے 
تو پھر اسی کے مطابق یا ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہوا ٹھہرا ہے آلریڈی ایگریمنٹ آربیٹریشن ایگریمنٹ تو پھر اسی کے مطابق وہ وہ آگے چلیں گے اسی کے مطابق آربیٹریٹر جو ہے اس کی اپوائنٹمنٹ ہوگی اگر وہ صرف ادھر امپلائڈلی ادھر مینشن ہے صرف ایک کلاز ہی مینشن ہے کہ آربیٹریشن کے تھرو کریں گے تو پھر جو اس کے لیے پھر وہ آپس میں بیٹھ کر اس کی ٹرانز اینڈ کنڈیشن جو آربیٹریٹر جو مقرر کرنا ہے یا آربیٹریشن کیسے وہ کرے گی اپنا فیصلہ کرے گی کس طرح وہ فیصلہ دے گی کتنے لوگ اس کے اندر شامل ہوں گے یہ سارے کے سارے جو ہے یہ پھر یہ فریقین آپس میں مل بیٹھ کر میوچل انڈر وہ وہ ٹرم اینڈ کنڈیشن جو ایگریمنٹ ٹو آربیٹریشن کا جو ایگریمنٹ ہے اس کے اندر وہ سیٹل کریں گے اور وہ کر سکتی ہیں یعنی کہ سیکشن تھری کے تحت ان کو اس بات کی اجازت ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فور اب سیکشن فور میں یہ ہے کہ ایگریمنٹ دیٹ آربیٹریٹر بی اپوائنٹیڈ بائی تھرڈ پرسن اب جیسے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ اگر وہ ایگریمنٹ کے اندر ایک کلاس مینشن کر دیتی ہیں یا اس کے اندر لکھ دیتے ہیں کہ ہم آپس میں تنازع کی صورت میں ایگریمنٹ آربیٹریشن ایگریمنٹ کریں گے یا وہ کہہ دیتے ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو وہ اپنے معاہدے کی کسی کلاس کے اندر یہ مینشن کر دیتی ہیں کہ ہم اپنا مسئلہ یا اپنا ایشو یا تنازع جو ہے بذریعہ آربیٹریٹر اس کو سم اپ کریں گے اس کو سالو کریں گے یا دوسری صورت میں یہ میں فکرہ مینشن کر دیتی ہیں کہ تنازع کی صورت میں پہلے ہم یہ ایگریمنٹ آف آربیٹریشن کریں گے اور اس کے مطابق اپنے مسائل حل کریں گے تو ایسی صورت میں تو یا یہ دوسری صورت میں انہوں نے کہا ہے کہ جب فریقین جو ہیں آربیٹریشن ایگریمنٹ کے ذریعے اگر وہ یہ طے کر لیتی ہیں کہ وہ آپس کی تنازعات جو ہیں وہ بذریعہ آربیٹریٹر حل کریں گے اور فلاں شخص جو ہے وہ اپنے ایگریمنٹ کے اندر مینشن کر دیتی ہیں فار ایگزامپل کوئی جج ہے کوئی لائر ہے کوئی ریٹائر جج ہے یا کوئی وکیل ہے یا کوئی وہ اکاؤنٹنٹ ہے چاہے وہ کوئی انجینئر ہے ایکس ہے وائی ہے زیڈ ہے جو بھی اس کا وہ ڈیزائگنیشن مینشن کر دیتی ہیں اپنے اس ایگریمنٹ آربیٹریشن ایگریمنٹ کے اندر اور اس کے اندر وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن وہ جو ہے وہ آربیٹریشن کے لیے وہ اس کے اندر مخصوص کر دیتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ جو ہے اس نوعیت کا اس طریقے کے مطابق ہوگا تو پھر اس کا اس کے اوپر عمل درآمد کرنا پھر دونوں فریقین کی ذمہ داری ہوتی ہے پھر وہ جو آربیٹریٹر مقرر کرتی ہیں تو پھر وہ جو ایگریمنٹ ان کے درمیان آلریڈی سائن ہوا ٹھہرا ہوتا ہے تو اس کے مطابق وہ کام کرتی ہیں وہ آربیٹریشن جو ہے یا آربیٹریٹر جو ہے وہ کام کرتا ہے اور دونوں فریق اس آربیٹریٹر کو یا تو اس کو فار دی ٹائم بینگ اس کو اپوائنٹ کر سکتی ہیں اگر وہ فار دی ٹائم بینگ اس کو اپوائنٹ نہیں کرتے تو اس کو فار لانگ ڈیوریشن کے لیے کرتے ہیں تو یہ چیز بھی اس کے اندر وہ مینشن کرتی ہیں اور مینشن کرنا پڑے گی اور اس کے جتنے بھی وہ طریقہ کار ہیں اس کے اندر وہ ایگریمنٹ آربیٹریشن ایگریمنٹ کے اندر وہ مینشن کریں گے اس کے بعد ویری نیکسٹ سیکشن جو ہے اس کے اندر انہوں نے ایک اور چیز کی وضاحت کی ہے کہ یہ جو اتھارٹی ہوگی اتھارٹی آف اپوائنٹڈ آربیٹریٹر آر ایمپائر ارریوکیبل ایکسیپٹ بائی لیو آف تھی کوڈ اب اس کے اندر انہوں نے ایک بڑی زبردست چیز کی وضاحت کی ہے یہ آربیٹریشن ایکٹ بنانے والوں نے کہ جب فریقین معاہدہ آپس میں اس بات پر راضی برا رضا ہو جائیں گے اور وتھ میوچل انڈرسٹینڈنگ اگر وہ آربیٹریشن ایگریمنٹ سائن کر لیتی ہیں اور اس کے اندر وہ کسی بندے کو ایک بندے کو سول آربیٹریٹر کو اور مور دین ٹو پرسن تھری پرسن یعنی کہ تاک وہ جو بھی ہیں آربیٹریٹر اس کے اندر وہ مقرر کر سکتے ہیں اگر وہ آپس میں اس بات پہ وہ راضی ہو جاتے ہیں وہ میوچلی وہ ایگری کر جاتی ہیں تو پھر ان دونوں کے لیے وہ اس ایگریمنٹ کے روح سے وہ پابند ہیں کہ وہ جو بھی فیصلہ آربیٹریٹر کرے گا یا جو بھی اس کے اندر وہ جس طریقے سے بھی انہوں نے وہ اس کو کہا ہے کہ آپ فیصلہ کریں گے تو اس کو جو اتھارٹی گرانٹ کی جائے گی اس ایگریمنٹ کے تحت وہ ارریوکیبل ہوگی اس کو وہ جو فریقین معاہدہ ہے یا یا فریقین وہ جو ڈسپیوٹ ہے وہ اس کو ریوک نہیں کر سکیں گے نہ ہی اس کو وہ ہٹا سکیں گے اگر اس کی اتھارٹی کو اگر انہوں نے ریوک کرنا ہے یا اس کو آربیٹریشن کو آربیٹریٹر کو انہوں نے ریوک کرنا ہے تو پھر ان کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ عدالت میں درخواست دیں گے جو اس علاقے کی جوریزیکشن کے اندر آئے گی اب یہ درخواست دیں گے تو پھر عدالت جو ہے دونوں فریقین کو سننے کے بعد اس آربیٹریٹر کو منسوخ بھی کر سکتی ہے اس کی اتھارٹی کو ریوک بھی کر سکتی ہے سسپینڈ بھی کر سکتی ہے عدالت کے بعد پھر بعض اختیارات ہیں 
अब एक सवाल इधर एक और पैदा हो गया कि अब कौन सी अदालत जो है जिसकी जुरिस्डक्शन के अंदर ये मामला जो हैं ये आएंगे अब जिस इलाके के अंदर वो डिस्प्यूट पैदा होगा या जो तनाज़ा पैदा होगा सिविल लिटिगेशन पैदा होगी और जिस अदालत के जुरिस्डक्शन हासिल होगी या जिस हाई कोर्ट को जो रिजेक्शन हासिल होगी उसी हाई कोर्ट की जो रिजेक्शन के अंदर उसी डिस्ट्रिक्ट जज की वो जो जो रिजेक्शन के अंदर वो जो सिविल कोर्ट होगी उसके अंदर ही ये एप्लीकेशन मूव की जाएगी अब उसके बाद इन्होंने एक और बात की है वो सेक्शन फाइव के अंदर कि आर्बिट्रेटर सॉरी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नाट टू बी डिस्चार्ज बाई डेथ ऑफ पार्टी देयर टू इसके अंदर इन्होंने ये कहा कि जब फ्रिकैन माहदा आपस में ये तय कर लेंगे कि हमने अपने तनाज़ात जो हैं वो बजरिया आर्बिट्रेटर हल करवानी है और उसके लिए वो कायद जवाबत भी बना देते हैं यानी कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी साइन हो गया उसके तहत उन्होंने आर्बिट्रेटर भी मुकर कर दिया आर्बिट्रेटर मुकर करने के बाद उसको अथॉरिटी दी अथॉरिटी उन्होंने तस्लीम भी करते हैं उसको रिवोक नहीं कर सकते तो इसके अंदर इन्होंने ये कहा है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के तहत अगर किसी आर्बिट्रेटर को अगर वो अपॉइंट किया जाता है तो वो बंदा अगर एग्रीमेंट के तहत जिसको आर्बिट्रेटर मुकर किया जाता है तो किसी आर्बिट्रेटर के मरने से वो एग्रीमेंट मंसूख नहीं हो जाता और अगर, अगर वो जो कोई फ्री के मुकदा जो है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का जो फ्री है दो फ्री जो होते हैं या फ्री कैन डिस्प्यूट या फ्री कैन तनाज़ा जिनके दरमियान तनाज़ा है कोई अगर उसके फ्री कैन में से कोई एक बंदा मर जाता है तो फिर उस एग्रीमेंट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर उसका जो लीगल हेयर होगा या उसका जो वारस होगा वो आ, उसके अंदर फिर एंट्री देगा और उसकी तमाम कंडीशन शराइ जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की होंगी वो सारी की सारी उसके ऊपर भी लागू होंगी उस रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर यानी किसी फ्रीक के मरने पर या आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेटर के मरने पर वो अथॉरिटी जो है वो ख़त्म नहीं होती बल्कि जो उनके जो लीगल हेयर्स होते हैं अगर फ्री कैनस कोई मर जाता है तो वो उसके अंदर वो उसको आगे डेलीगेट हो जाते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव को वो उसी तरह उसके ऊपर एक्ट करने का वो उसी तरह पाबंद होता है जैसे उसका फादर था या जो मरने वाला था और और इसमें और ऐसा नहीं हो सकता कि एक फ्रीक अगर मर जाए तो आर्बिट्रेटर उसके अंदर वो पार्शल जो है वो अवार्ड ग्रांट कर दे ऐसी सूरत हाल आर्गेज नहीं हो सकती और उसको उसी तरह काम करना पड़ेगा जैसे उसको पहले था यानी कि ऐसा बंदा आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता कि जो बंदा किसी फ्रीक का रिश्तेदार हो या उसका कोई रिलेटिव हो या उसका कोई को दोस्त वगैरह हो ऐसा बंदा कथन आर्बिट्रेटर मुकर नहीं किया जा सकता ऐसा बंदा मुकर नहीं किया जा सक अगर वो कोई बंदा वो जो है वो अनसाउंड माइंड है या फिर वो बंदा फातर अकल है या वो माइनर है या वो बंदे के अंदर वो इनकेपेबल है या वो बंदा दौरान प्रोसीड अगर वो इनकेपेबल हो जाता है तो ऐसे बंदे को फिर आर्बिट्रेटर मुकर नहीं किया जा सकता आर्बिट्रेटर उसी बंदे को मुकर किया जाता है कि जो बंदा समझदार हो जो अकिल हो जो बाल हो जो बंदा एज अ जज दोनों पार्टियों के दरमियान वो डिसीजन कर सके अपनी अकल को इस्तेमाल कर सके और दोनों पार्टियों को उनके दरमियान जो राइट्स हैं उनको डिटरमिन करके उनके मुताबिक फिर फैसला दे सके या अवार्ड सादर कर सके और इसके अंदर आज जो हम चीज़ जो आखिरी चीज़ पढ़ेंगे इसके अंदर इन्होंने कहा है कि प्रोविजन इन केस ऑफ इंसॉलमेंसी अब इसके अंदर यह है कि जब फ्रिकैन आपस में जब कोई माहदा करती हैं कि हम आपस में पार्टनरशिप करती हैं और पार्टनरशिप का माहदा कर लिया और उस माहे पार्टनरशिप के माहे के अंदर एक क्लास ये भी मेंशन कर दी कि हमारे दरमियान जो कोई भी अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होगा तो हम बजाय अदालत के हम आ, इसको आर्बिट्रेटर के जरिए इसको सम अप करेंगे और और साथ में ये भी कह देते हैं कि हम कोई एग्रीमेंट भी कर सकते हैं आ, अपना आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी कर सकते हैं तो ये भी उसके अंदर वो मैंशन कर देते हैं तो भी पहले गोड अगर वो अपने एग्रीमेंट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या दीगर कोई भी सिविल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके अंदर ये मेंशन कर देते हैं कि अगर कोई बंदा फ्री जो है वो इंसॉलमेंट हो जाता है तो इंसॉलमेंट बंदा जो है अगर उसको कोई आ, कोई डिस्प्यूट है इंसॉलमेंट का कोई डिस्प्यूट है जो जो सॉलमेंट बंदा है और इंसॉलमेंट बंदा है यानी कि अगर इन दोनों के दरमियान पहले तो दोनों सॉलमेंट थे दोनों ठीक थे पार्टनरशिप की और बाद में एक बंदा इंसॉलमेंट हो गया 
تو پھر ان دونوں کا جو مقدمہ وہ مقدمہ جو ہوگا یا ڈسپیوٹ ہوگا یہ آربیٹریشن آربیٹریٹر ہی طے کرے گا اگر یہ آلریڈی اپنے معاہدے کے اندر اس بات کو مینشن کر دیتے ہیں اگر وہ اس بات کو مینشن نہیں کرتے تو پھر یہ جو انسالمنسی کی جو پروسیڈنگ ہوتی ہے یہ پھر عدالت کے اندر طے پائے گی اب اس میں ہوتا یوں ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ذاتی طور پر انسالمنٹ ڈکلیئر نہیں کر سکتا بلکہ جو بھی بندہ اپنے آپ کو انسالمنٹ ڈکلیئر کروانا چاہے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ متعلقہ سول کورٹ کے اندر جائے گا اور انسالمنسی جو پروسیڈنگ ہے اس کو اڈاپٹ کرے گا اگر اس کو عدالت ڈکلیئر کرتی ہے انسالمنٹ تو پھر وہ بندہ انسالمنٹ ہوتا ہے وہ خود انسالمنٹ نہیں بن سکتا اگر عدالت اگر اس کو انسالمنٹ ڈکلیئر کرتی ہے اور اس کے اوپر کوئی اس کی پراپرٹی جو ہے اس کے اوپر کوئی وہ ریسیور اپوائنٹ کر دیتی ہے تو پھر یہ جتنے بھی معاملات ہوتی ہیں ان معاملات کے اندر وہ انسالمنٹ بندہ جو ہے اپنا میٹر جو ہے وہ آربیٹریٹر کے روبرو پیش کر سکتا ہے اور اگر عدالت انہوں نے اپنے کانٹریکٹ کے اندر یہ مینشن کر دیا ہے کہ یہ اگر اس طرح کے انسالمنسی کے میٹر بھی آ گیا اگر کسی بندے کو انہوں نے عدالت نے انسالمنٹ ڈکلیئر کر بھی دیا تو بھی یہ جو ہے ہمارا جو ہے یہ جو ڈسپیوٹ ہے یہ آربیٹریٹر ہی کرے گا تو پھر عدالت جو ہے وہ جو بھی آربیٹریش آربیٹریٹر ہوگا اس کو ڈائریکشن جاری کر سکتی ہے کہ ان کے درمیان جو ہے یہ ان ڈائریکشن اور ان ہدایات کے مطابق جو کورٹ نے جاری کی ہیں ان کے مطابق ان کا فیصلہ کیا جائے اور ان کے درمیان ایوارڈ صادر کیا جائے تو دوستو آج ہم نے جو ہے یہ اپوائنٹمنٹ آف آربیٹریٹر ہم نے یہ ٹاپک پڑھا اور اس کے اندر جو چیپٹر ہے وہ ہے آربیٹریشن ود آؤٹ انٹرمینشن آف کورٹ اس کے اندر جو ٹاپک ہے اپوائنٹمنٹ آف آربیٹریٹر یہ ہم نے پڑھا اور امید کرتا ہوں کہ یہ ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کو پسند بھی آیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی اگر آپ کو سمجھ آ گیا پسند آیا تو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس کو لائک بھی کریں اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے کوئی کوئی ہے آپ مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجیے اللہ حافظ اینڈ وش گڈ لک